자 오늘은 김장김치로 고등어 조림을 해보도록 하겠습니다 제가 아까 밥할 때 이렇게 쌀뜨물을 모아놨습니다 이 쌀뜨물에 얘네를 담가서 피나 내장에 있을 지저분한 비린내 원인이 될 만한 애들을 이렇게 문질문질 잘 닦아줄게요 어, 쌀뜨물에 그렇게 하면 은 많이 제거가 돼요? 네 그래서 이따가 육수에도 쌀뜨물을 쓸 거예요 쌀뜨물 없으신 분들은 일반 물에 식초를 좀 타시고 걔네로 이렇게 조금 지저분한 이런 애들을 조금 헹궈주면 됩니다 얘는 다른 재료 준비하는 동안 그냥 이렇게 쌀뜨물에 담가줄게요 김치 고등어 조림에 들어갈 야채 간단합니다 마늘, 양파, 대파, 부추 쌀뜨물이 들어가면 구수해지기도 하는데 비린내를 좀 잡을 수 있어요 오늘 만드는 양념장 레시피는 저 아래 설명글에도 자세히 있으니까 한번 참고해 주시고요 아 그리고 참고로 쌀뜨물 뜨실 때 제일 처음 씻는 물은 쌀뜨물이 아니에요 그냥 겉에 묻어있는 먼지랑 그 노폐물들을 씻어내는 거라서 쌀뜨물을 요리 같은 데 쓰실 때는 두번 내지 세번 혹은 네 번째 처음 헹군 쌀뜨물을 꼭 버리세요 그 다음 거 쓰시면 됩니다 생선조림에 생강이 조금씩 들어가 주는 게 식당이나 엄마들 요리 잘 하시는 엄마들의 비법인데 집에 생강이 없는 경우가 많아요 그래서 저는 아예 맛술에 생강 매실 이렇게 들어있는 애들을 사거든요 요 생강 매실이 요리의 풍미를 도와주고 비린내도 없애주기 때문에 이렇게 생강 매실 같은 들어있는 맛술을 추천드립니다 국간장 국간장은 조림이나 국물 요리 할 때만 쓰는 거예요? 그러니까 조림 간장이라고 따로 있기도 한데 국물에 있을 때는 국간장이 들어가는 게 조금 더 깊은 맛이 나요 진간장, 양주간장은 좀 깔끔한 맛이고 생선조림은 고추장보다 요 된장이나 고춧가루 얘들을 잘 써주는 게 아주 킥이에요 고추장이 들어가면 국물이 그냥 달아져 버리고 조금 텁텁해질 수 있어요 코인 육수 두알 넣어줄게요 쌀뜨물에 담궈놨던 고등어 물을 올려줘 보겠습니다 국물이 많아 보이지만 얘가 이렇게 쫄아들으면서 양념이 고등어 안으로 다될 거예요 파랑 고추 좀 남은 거는 이따가 한번 끓어오르면 넣을게요 저 끓을 때 뚜껑 닫는 게 빨리 끓지 않아요? 근데 이게 생선조림이나 생선찌개 할 때는 한번 팍 끓을 때까지는 뚜껑을 열어주셔야 돼요 수증기랑 비린내, 잡내들이 한번 확 증발할 수 있게 그 다음에야 뚜껑을 덮어주고 속까지 익히는 건 괜찮은데 처음부터 빨리 익히겠다고 뚜껑을 덮어두시면 비릿한 냄새가 있을 수 있습니다 자 이렇게 한번 팍 끓어오르면 이제는 뚜껑을 닫고 중간불이나 약불로 안에까지 익혀줄게요 자 얼추 거의 다된것 같아요 자, 김장김치와 싱싱한 고등어로 만들어 본 김치 고등어 조림을 완성해 봅니다 유리병도 아닌데 요리한다고 고생하셨습니다 아유, 잘 먹겠습니다 국물을 한번 맛볼까? 음, 눈이 띄용할 겁니다 이미 비주얼만 봐도 맛있어 보여요 아, 음. 와 오늘 소주 한 다섯 병 먹겠는데요? 이거 밥에 척척 비벼 먹으면 진짜 하나도 안 들려 고등어 신선한 것도 있었고 음 자기 쌀뜨물 때문에 그런 것도 음. 있나?
아 이거 고등 너무 맛있는데? 우리 김치 맛을 볼까요? 그 부분들을 따라하면 안 돼. 나폭 나가는 줄 알았어. 대충 나 처음 먹어봐. 어? 맛이 또 달라. 김치랑 밥이랑 고등어까지 넣어서. 한입만 하는 이유가 있네. 음. 아, 짠데? 음. 소주를 부르는 맛. 저겁니다. 여보 바빠요? <웃음> 아 고등어 조림이 지금 정신 팔려가지고 바빴습니다. 처음에 이 소주를 먹었을 때 알콜 맛이지 이걸 왜 먹지 모르지 않았어? 한번 먹을 때 어릴 때. 근데 그때는 그냥 먹었던 거 같아. 피곤함을 알 때. 응. 알바하고 그런 걸 느낄 때부터 난 소주가 맛있었던 거 같아. 아 몸이 고되면 소주가 맛있다. 그랬던 거 같아. 어릴 때. 그럼 또 그다음에 열심히 일한 거지. 응. 근데 어릴 때는 소주는 안 먹었을까? 왜? 고등어 조림을 만들어주셔서 감사합니다. 그럼 만병 되어야 돼? <웃음>